ഇപ്പൊ ബിയർ അടിക്കുന്നവന് മസലായോ ബിയർ അടിക്കുന്നവന് കാരണം വലം യസ്കുർ ഇതിന് എവിധങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പിള്ളാര് ഉണ്ടാകും ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ മസലായും ചമഞ്ഞോണ്ട് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പൊ അവർ ഈ പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അള്ളാന്റെ റസൂൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരീബൽ ഹംറ വലം യസ്കുർ മദ്യപിച്ചിട്ട് മധോന്മത്തനാകാത്തവന്റെ നാൽപ്പത് ദിവസം അള്ള തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കൂല അള്ള തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഇപ്പൊ അള്ളാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പടച്ചോ നമുക്ക് കരുണ ചൊരിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കോലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അല്പസമയം കാരുണ്യം അല്ല ജപ്പാനി എടുത്തു മാറ്റി അല്ല എന്തായി ആ കാരുണ്യം അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ തീർന്ന അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോലത്തിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതവും നമ്മുടെ വീടും നമ്മുടെ നാടും ഒക്കെ റാഹത്തായിട്ട് പോകുന്നു ചെറിയൊരു അതാപ് അല്ല കാരുണ്യം എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അനുവാദം അല്ല കാക്കട്ടെ നാപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് അല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല യുവാക്കളെ 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 യുവതികളെ ഇന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുക നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ ഒരു നാണക്കട ഇപ്പൊ അതൊന്നും അല്ലേ ഇപ്പൊ സംഭവം ഔത്തങ്ങൾ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തൊടുപുഴയിൽ അടുത്ത സമയത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി വിനീതൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോ അവിടെ ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സായാഹന പത്രം ഉണ്ട് ആ പത്രത്തിൽ വന്നതാണ് താത്താമാര് ഫുൾ കൈ ചുരിദാർ മഫ്ത ബ്രാൻഡി കുപ്പി വലിച്ചെറിയുന്ന ഫോട്ടോ എന്നിങ്ങനെയാണ് അന്വേഷിച്ചപ്പോ തൊടുപുഴയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരാള് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ കടയുടെ ബാക്കില് കുറെ കുപ്പി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഇത് ഒരാൾ വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി നിന്നു അങ്ങനെ നിന്നപ്പോ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് താമസിച്ച് രാവിലെ കോളേജിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ വന്ന് വലിച്ചെറിയാണ് രാത്രി കുടിച്ചത് പകല് പോകുന്ന കോളേജിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് എടുത്ത് വലിച്ചെറിയുകയാണ് ഇത് രണ്ടു ദിവസം അയാൾ വീക്ഷിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ക്യാമറയിലൂടെ ഒപ്പിയെടുത്തു ഒപ്പിയെടുത്തപ്പോ നമ്മുടെ താത്താമാർ പത്രത്തിൽ വന്നപ്പോ കണ്ണൂര് കാസർഗോഡ് നിന്നുള്ള നമ്മുടെ കാക്കാമാര് വന്നു ഇവിടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ മക്കളായിരുന്നു ഫോട്ടോ തെളിഞ്ഞു വന്നപ്പോ തൊടുപുഴയിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു നോക്ക് വെറുതെ പറയല്ല എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് സംഭവങ്ങളും മൂലമറ്റം പോലുള്ള കോളേജുകൾ നടക്കുന്ന മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ വിനീതന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോയി പ്രസംഗിക്കാ എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൈറിന് വേണ്ട നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊണ്ടുപോയി വലിയ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടിട്ട് കണ്ട ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ പലതിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പത്രത്തിൽ കണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന സംഭവം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായപ്പോ സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ നഗ്ന ബോട്ടോ കണ്ടു കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എവിടാ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തൊന്നും അല്ല സ്ഥലപ്പേരെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും വാതിലിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ദിവസമൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കണം അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് സംഭവം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്ന കോളേജ് കുമാരികൾ ആരെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടോ കോളേജ് കുമാരികൾ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ ഈ പോകുന്ന എന്തിനാണ് ഈ തന്തമാര് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ ക്യാമറ ഉള്ള ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണത് എന്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ക്യാമറ ഇല്ലാത്ത ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തുകൂടെ പണ്ട് ലാൻഡ് ഫോൺ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും മെഡിക്കൽ കോളേജും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്ന് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ അന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ കൊല്ലത്തെ സംഭവമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുത്തു വിടുന്നത് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കൊല്ലത്തെ കോളേജിൽ പിടിച്ചു സ്വകാര്യ കോളേജിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഞാനിതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് വളരെ ലജ്ജയുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന്റെ വിഷയം കാരണം നമുക്ക് ആഹ്രത്തിൽ കുടിക്കേണ്ട മദ്യം ആഹ്രത്തിൽ കളിക്കേണ്ട ആഹ്രത്തിൽ രസിക്കേണ്ട ആഹ്രത്തിൽ സൂഹിക്കേണ്ട സുഖം മൊത്തം ഈ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്
അതേ അവസ്ഥയിൽ അവൻ മരിച്ചു പോയാൽ അവൻ പ്രതിഷ്ഠയെ ആരാധിച്ചു മരിച്ചു പോയവന് തുല്യനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് ഇവന് തീനത്തിൽ ഹിബാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആറ്റിൽ നിന്ന് ഇവന് വെള്ളമൊഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ ചോദിക്കപ്പെട്ടു അത്രേ തീനത്തിൽ ഹിബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നബിയെ എന്ന് സഹാബാക്കളി ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അത്രേ നരകവാസിനികളുടെ നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന ചീഞ്ചലം അതിന്റെ ആറ് ആ ചലവും ആ രക്തവും ഇവർക്ക് കുടിപ്പിക്കപ്പെടും അതാണ് ദുനിയാവിൽ മദ്യപിച്ചവർക്ക് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അള്ളാഹ് കാക്കട്ടെ കാക്കട്ടെ ഓർത്തോ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി ലാത്തയെ യുസൈ ആരാധിച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോകും പടച്ച റബ്ബ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മദ്യം മാത്രമൊന്നുമല്ല ഈ ഷംബു തുളസി പാൻപരാഗ് ഇത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഇത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം അവിടെയാണ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ അത് എന്നിട്ട് കച്ചവടം എന്നിട്ട് നിഷ്കരിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്നു അള്ളാഹുവെ വർക്കത്തിയാണെ പടച്ചവനെ എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്തിയാണ് അള്ളാഹുവെ ഹയർ തരണേ അള്ളാഹുവെ ഇല്ല ഹാജിയാരെ ഇല്ല ഹാജിയാരെ ഏ പൊന്നു ഹാജിയാരെ ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തുകയോ ശംഭുവിന്റെ കച്ചവടം നടത്തുകയോ തുളസിയുടെ കച്ചവടം നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മദ്യത്തിന്റെയോ കുപ്പി കച്ചവടം നടത്തുകയോ ചെയ്താലൊന്നും നിങ്ങളുടെ ദുവ അള്ള സ്വീകരിക്കില്ല കാരണം അത് വയറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് മറ്റേ സാധനമാണ് ആന മയക്ക് കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ ദുവ സ്വീകരിക്കില്ല എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കില്ല അതാണ് അനസർ അലി അള്ളാഹുനോട് അള്ളാഹുന്റെ സുല് പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരേ ഒരു മാനദണ്ഡം കച്ചവടം കച്ചവടം സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പാദ്യ ഹലാലായിരിക്കണം കോടികൾ നിനക്ക് കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷെ അതിൽ ഹറാമിന്റെ വംശം മനുഷ്യരാഹിമാ ഒരാള് പത്ത് ദിർഹം കൊണ്ട് ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങി എന്നിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ആ പത്ത് ദിർഹം കൊണ്ട് വാങ്ങിയ ആ വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ദിർഹം ഹറാമിന്റെ ദിർഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രം ഹറാമാണ് ആ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്താൽ ആ ദ്വാ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ആ വസ്ത്രം ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുവോ ആര് ധരിക്കുന്നുവോ നിനക്ക് വേണ്ടി ആരാ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ സ്വന്തം പൊന്നു മക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ദ്വാ ചെയ്താൽ ആ ദ്വാ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഓർത്തുകൊള്ളുക സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുകളും ദുവായും സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം അതിബ് കസ്ബക്ക് നിന്റെ കച്ചവടത്തെ നീ നന്നാക്കിക്കൊള്ളുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നിന്റെ ദുവ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമത്രേ ഒരു വിഷമവും വേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അള്ള സ്വീകരിക്കും അതല്ലാതെ ശംഭു കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ദുവ ചെയ്താലോ നിസ്കരിച്ചാലോ വെറുതെ നിസ്കരിക്കാന്നുള്ളതല്ലാതെ വെറുതെ എത്ര മുസ്ലിങ്ങളുടെ കടയിലുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മള് പിന്നെ ഇതൊന്നും കച്ചവടം ചെയ്ത നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ജീവിച്ചോ പക്ഷെ ഇവിടെ ജീവിക്കോ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല ഈ പറയുന്ന തെറ്റാ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നല്ല അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല അത് അവന്റെ വായി കൊണ്ട് തന്നെ അള്ള പറയുകയാണ് എത്രയോ ഹലാലായ കച്ചവടങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ നിസ്സാരമായ ഗ്യാസ് കിട്ടണം ഇത് രണ്ട് രൂപ കിട്ടും അമ്പത് പൈസ കിട്ടും ഒന്നര രൂപ കിട്ടും ഇതിനകത്ത് എന്തിനു ഇത് ഇത് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്നിട്ട് ദുവായോടെ ഉസ്താദ് ദുവാച്ചാണ് ഉസ്താദ് ദുവാച്ചാണ് മോൾ ആശുപത്രി കിടക്കാൻ ഉസ്താദ് ദുവാച്ചാണ് ഉസ്താദ് നമ്മളിരുന്ന് ദുവാ ചെയ്യും അസുഖം മാറുന്നില്ല എന്താ കാരണം അവിടെ പ്രശ്നമാണ് അവിടെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ദുവാ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കബൂലാകാത്തത് അതല്ലാതെ ആര് ദുവാ ചെയ്താലും ആ ദുവാ അള്ള സ്വീകരി ഉസ്താദ് ചെയ്താലും ശരി നാട്ടുകാരൻ ചെയ്താലും ശരി ഉമ്മമ്മ ചെയ്താലും ശരി ഉപ്പുപ്പ ചെയ്താലും ശരി ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്താലും ശരി ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്താലും ശരി കച്ചവടക്കാരൻ ചെയ്താലും ശരി തൊഴിലാളി ചെയ്താലും ചുമട്ട് തൊഴിലാളി ചെയ്താലും തെങ്ങ് കയറുന്നവൻ ചെയ്താലും ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നവൻ ചെയ്താലും ആര് ദുവാ ചെയ്താലും ആ ദുവാ സ്വീകരിക്കും നമ്മുടെ ധാരണയാണ് ഉസ്താദന്മാർ ദുവാ ചെയ്താലേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ വേറെ ആരും ദുവാ ചെയ്താൽ സ്വീകരിക്കില്ല നമ്മുടെ ധാരണയാണ് ആര് ദുവാ ചെയ്താലും ആ ദുവാ സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ സ്വീകരിക്കാതെ വന്നാൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്തോ സംതിങ് പ്രോബ്ലം വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്താ
പുസ്തക പലിശ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലേ മോളെ അത് കുഴപ്പമാണോ അതല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ ഈ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതും കുഴപ്പമാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന എന്താ ഈ പണയം വെക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് അവിടെ ആ പ്രശ്നം പോയി അവിടെ നീ ഈമാ നഷ്ടപ്പെടുകയാണല്ലോ അള്ളാഹു പലിശയെ നിരോധിച്ചു അത് വാങ്ങുന്നവൻ കൊടുക്കുന്നവർ കൊടുക്കുന്നവർ കൊടുക്കുന്നവരെയും ശമിച്ചു ആരാ കൊടുക്കുന്നത് സുബൈ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് താത്ത പത്ത് മണിക്ക് പറത ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മോതിരം കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് നേരെ സേറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മോളയും കൊണ്ടുപോയി രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് പണയപ്പെടുത്തി ഇട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്റെ പൊന്നുപങ്ങള് നീ ആ മോതിരം തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറോ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറോ രണ്ടായിരത്തി ഒരു രൂപയോ ആ ബാങ്കിൽ കൊടുത്താൽ എന്റെ പൊന്നുപങ്ങളെ നീ ചെയ്തത് ഹരാ എങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്താലാണ് നിന്റെ ദുവാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുക യശയില്ല പോയി ചുമ്മാ ദുവാ 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 പാവം താത്ത താജിതൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ വാ ഇക്കായ്ക്ക് ഗൾഫിൽ ഇക്കാമ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇക്ക കടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓട്ടവാ താത്ത കറിച്ചിലൂടെ കറിച്ചിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ദുവാ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യും എന്താന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇക്ക ഗൾഫിൽ പോയപ്പോ എല്ലാം പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടാ പോയത് ബാങ്കി ഇരിക്കുക പലിശയുടെ മേൽ പലിശയുടെ മേൽ പലിശയുടെ മേൽ പലിശയുടെ മേൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെ ദുവാ സ്വീകരിക്കും പലിശ കൊടുക്കല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ പണയം വെക്കാൻ പോണത് ഒരു കൂസലും ഇല്ല ഒരു കൂസലും ഇല്ല പണയം വെക്കാൻ പോവാ ചെറിയൊരു വിഷയം വരുമ്പോ പല ഒരു പണയം വെക്കാൻ പോവാ പണയം ഹറാമല്ല പക്ഷെ ആ പണയത്തിന്റെ പേരിൽ അധികമായി പൈസ കൊടുക്കൽ ഹറാം പണയം ഹറാമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പണയം ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വള കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് രണ്ടായിരം മൂവായിരം പതിനായിരം രൂപ മേടിച്ചോ പക്ഷെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും കറക്റ്റ് പതിനായിരം തന്നെ കൊടുക്കണം പതിനായിരത്തി ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കൊടുത്താൽ പോയി ഇനി ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരാൾ ഒരാൾ സഹായിച്ചു അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പതിനായിരത്തി ഒന്ന് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വേണം ഇല്ല അത് ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരാൾ പഠിച്ചവനെ എന്റെ വിഷമഘട്ടത്തിൽ എന്നെ സഹായിച്ചവനാണല്ലോ അലഹമുല്ല അവർ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവൻ്റെ ഹദിയ എന്റെ വകയായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അത് ജായിസ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴും കടമിടപാടുകൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴും അല്പം മാന്യത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അധികം കൊടുക്കുന്നതിന് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് നബിയുനാറസൂലുള്ളാഹി ഒരാള് കടം തന്നു ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ ആ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് എടുത്തു തന്നു ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ തന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അലഹമുല്ല പണം വന്നു ഇക്കട പൈസ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ അത്രയും സമയം അയാൾ കച്ചവടം ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഒരു പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് തന്നു ഒരു മാന്യത എന്ന നിലയിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കൂടെ അധികത്തിൽ ഇക്ക ഇത് ഒന്നുമല്ല മറ്റൊന്നും കരുതി ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു മാന്യത എന്ന നിലയിൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യൽ അത് അനുവദനീയമാണ് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഹദീസാണ് സാധനം വാങ്ങാൻ കടയിലേക്ക് പോയി സാധനം വാങ്ങാൻ കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങി ഒരു മീറ്റർ തുണി കറക്റ്റ് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെസ്കിന്റെ പുറത്ത് അത് കറക്റ്റ് നോക്കി അളന്നേ തരുവുള്ളൂ ഒരൽപ്പം ഒരിത്തിരി കൂടെ ഒരിത്തിരി കൂടെ മുന്നോട്ട് അത് മോലാളി വഴക്ക് പറയും മോലാളി വഴക്ക് പറയും ഒരു കടയിൽ കയറി കാപ്പി കുടിച്ച് നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ ആയി ഒരു രൂപ കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ചില്ലറ ഇല്ലായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപ തിരിച്ചു വന്ന് എന്റെ പൊടച്ചവന് കറക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് അത് മോലാളി ശരിയാണ് അസിൻ അബിസ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു വാങ്ങുമ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ ഇത്തിരി മാന്യത കാണിക്ക് ഇത്തിരി ഉദാരത കാണിക്ക് അല്പം കൂടെ അധികത്തിൽ കൊട് ഇത് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് വേറെ പക്ഷെ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ചില ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പൈസ കടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ വന്ന് പൈസ കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും തിരിച്ചു വരുമ്പം അവരടുത്ത് പറയും പിന്നെ നമ്മള് ഈ ബാങ്ക് കൊണ്ട
ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ചിലർ അങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇവർക്കൊരു എന്തായാലും കാക്ക പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി നാളെയും കൊണ്ട് വളം കൊണ്ട് വെക്കാനുള്ളതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്തോ അമ്പതോ നൂറോ രൂപ കൊടുക്കും അത് തെറ്റ് ആരും ചോദിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ജായിസ് അത് അനുവദനീയം അതല്ല എങ്കിൽ അത് അനുവദനീയമല്ല അത് അല്പം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യൽ ഒരു രസമാണ് ഒരു റാഹത്ത് അനുബിധങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹുദിന് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ